So, yun yung muna yung mga tips ko para sa exercises at saka sa diet para sa mga beginners, lalaki o sa babae. Okay? Hi guys! Arjo Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng tips at saka advice para sa mga beginners. Marami ako nare-receive na mga messages sa Facebook, sa Instagram, sa lahat ng social media ko nagtatanong normally yung mga beginners kung ano yung dapat nilang gawin. Kung kaka-start pa lang nila sa gym, hindi lang sa gym, sa general fitness level nila, hindi lang yung gagawin nila sa gym yung mga scheduling, ilang beses sila pupunta sa gym, at saka yung mga pagkain na dapat nilang kainin para mag-progress ng mabilis. Okay? Kung isa ka dito sa mga beginners na to, lalaki o babae, kailangan mapanood mo tong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea kung ano yung dapat mong gawin habang nag-start ka palang mag-gym or sa general fitness mo, okay? Pero bago po isang itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayong mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week. Para hindi nyo po miss yung video ko every week, kailangan nyo pong i-click yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video, eh mananotified po kayo, okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron ako 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko sa lahat para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Para po sa mga beginners, ito po yung mga advice ko. Magbibigay ako ng mga scheduling kung anong dapat yung gawin, kung ilang beses ba kayo pupunta sa gym, kung anong mga workout na dapat yung gawin, at saka diet na rin, at saka general advice para sa inyo, para mag-progress kayo ng mabilis, okay? Hindi kayo ma-stuck. At saka, kailangan tandaan nyo lahat to para yung sa pag-progress nyo, sa pag-develop nyo ng muscle, eh bumilis, okay? Importante to lahat. So, misa na natin. Yung unang tip na bibigay ko sa inyo, yung scheduling, okay? Yung scheduling muna. Ano ba yung scheduling? Yung scheduling kasi, importante yon Kailangan, una sa lahat, yung scheduling mo, regular yon okay? Yung scheduling mo, yung scheduling mo mag-workout, mag -exercise exercise o pumunta sa gym. Kunyari, bibigyan ka ng example. Ako, beginner lang ako. For example, wala akong idea kung anong gagawin ko, kung ilang araw ba ako mag-workout, wala akong idea kung ilang araw ba ako mag-exercise. Okay? So, magbibigay ako. Teka, makate. Teka, makate. Excuse me. Sorry, guys. Makate. For example, kunyari ako, beginner, okay? Wala akong idea sa pagpunta sa gym. Wala akong idea na mag-workout ako, okay? So, ang dapat kong gawin, pupunta ako sa gym for at least 3 times a week, okay? 3 times a week lang ako pupunta sa gym. Bakit 3 times a week lang ako pupunta sa gym? Okay, una sa lahat, yung katawan ko o yung katawan natin, kung beginner tayo, e eh, wala tayong experience para mag-stay sa gym ng mas madami ng more than 3 times a week, okay? Isipin mo na lang, bibigyan ulit kita na example, isipin mo yung katawan natin para tong bahay, okay? Kunyari, magagawa ng bahay. So, yung bahay mo, kailangan meron kang foundation. Yung foundation mo, kailangan matibay yon Okay? Ganun din yung sa katawan natin. Kung magbibuild tayo ng muscle, kailangan meron tayong foundation, especially kung nag-start pa lang tayong mag-gym. Una sa lahat, yung foundation na yon importante yon So, ang gagawin mo, o yung gagawin ko, pupunta ako sa gym 3 times a week, ang gagawin ko, i-workout ko yung full body ko, o yung buong katawan ko. Okay? Simula sa legs, papunta sa shoulder. Lahat yon Lahat ng muscle part, o yung body muscle part sa katawan natin. Ganun ang gagawin ko. So, gagawin ko 3 times a week. For example, Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, Saturday, or Monday, Tuesday, Friday. Kayo na bahala dun sa scheduling nyo. Kailangan yung scheduling nyo consistent yun. Okay? So, 3 times a week. Tapos, ang gagawin nyo, dapat i-work out nyo yung buong katawan nyo. Okay? Hindi lang isang muscle part. Yung sinasabi lang, kunyari, Monday, chest, Tuesday, back. Hindi ganun. Okay? Kailangan, kung beginner kayo, kailangan ang gagawin nyo, mag-work out kayo na 3 times a week, pero buong katawan nyo. Okay? Pangalawa, ano naman yung mga workout na kailangan natin gawin pag nasa gym tayo? Okay? So, 3 times a week lang tayo mag-workout. Okay? 3 times a week lang tayo mag-gym, magbubuhat. Okay? So, yung 3 times a week na yon yung sinasabi kong yon kailangan buong katawan natin, ma-workout natin. So, kailangan natin gawin, eh, sa isang araw na workout, kailangan meron tayong compound exercises. Okay? Compound exercises para sa leg, compound exercises para sa chest, sa dibdib, compound exercises para sa back, at saka compound exercises 
para sa shoulder. Okay? Apat yung compound exercises na nire-recommend ko kung mag-workout ka ng 3 times a week. Maraming klaseng mga compound exercises pero sinasabi ko dito kung mag-workout ka ng 3 times a week tapos yung gagawin mo mga exercises kailangan merong compound exercises. Okay? Nag-guess you po ba? So yung mga compound exercises bibigyan ko naman kayo ng example. Para sa legs, number 1, yung barbell full squat. Okay? Yung barbell full squat ay yun yung number 1 compound exercises para sa legs para ma-develop yung leg muscle natin at saka yung strength natin sa legs, okay? Or sa binte. Para lumakas yun, para magkaroon tayo ng foundation, kung natandaan yung sinabi ko kanina, yung foundation na yun, kailangan natin mag-start sa compound exercises, okay? So, yun yung compound exercises na yun, dun yung ilalagay yung barbell full squat para sa legs, okay? Ayun yung para sa legs. Para naman sa back or sa likod, okay? Ito naman yung mga deadlift, okay? Yung deadlift, maraming klase yung deadlift. May tinatawag silang conventional deadlift, may tinatawag silang sumo deadlift, at saka yung, um... Ano ba yung isang deadlift na sinabi ko nung isang araw? At saka trap deadlift, okay? Nakalimutan ko yun ah. Na wala sa isip ko yun. Kasi hindi ko masyado ginagawa yung trap deadlift eh, okay? Pero para mapanood nyo yung iba't iba klase ng deadlift, may ginawa akong video kung paano mag-deadlift. Kailangan nyo lang i-click yung bilog na button dito sa taas. Ito na naman eh. Ito talaga, alam, o dito. Tapos i-click nyo yung bilog na button na yun para mapanood nyo kung paano mag-deadlift. Okay? Marami akong ginawa ang mga exercises kung paano mag-deadlift. So, panoorin nyo yun para may idea kayo kung paano mag-deadlift. Okay? Ayun yung para sa likod or yung para sa back. Pangatlo naman, para sa dibdib or para sa chest. Okay? Yung para sa dibdib naman, para sa chest, kailangan nyo ilagay as compound exercises yung barbell bench press. Okay? Tandaan nyo, ulitin ko, barbell bench press. Hindi dumbbell. Okay? Kailangan yung barbell bench press doon kayo mag start para sa foundation ng dibdib nyo or ng chest nyo. Okay? Kailangan kailangan gagawin nyo yun 4-3 times a week. Okay? Magpo-progress kayo. Magde-develop kayo. Okay? Hindi lang kayo mag stack sa isang week. Okay? Kailangan nyo mag-develop every week. Kung hindi man every week, every 2 weeks, kailangan kayo mag-progress. Tandaan nyo, importante yun. Okay? Last naman, ito naman yung para sa balikat. Yung exercise o yung compound exercises para sa balikat o yung tinatawag nilang overhead press. Okay? Ako naman, ginagawa ko lagi yung strict overhead press. Okay? Dalawang klase kasi yung overhead press. Yung push press, overhead press, at saka yung strict overhead press. Okay? May ginawa ko itong video noon kung sa shoulder exercises para mapanood nyo yun. Nandun yung isang exercises na compound exercises para sa shoulder yung overhead press o yung strict overhead press. So, i-click nyo ulit yung video dito sa taas. Ito na naman. O dito, hindi ko alam. Basta yung bilog na button na yun. Nalilito kasi ako dito, dito eh. Basta i-click nyo yung bilog na button na yun. Lumalabas yun eh. Automatic eh. Pag lumabas yun, click nyo yun para mapanood nyo naman yung exercises para sa shoulder. Okay? Ayun yung mga compound exercises para sa akin na recommend ko na mula sa legs hanggang sa shoulder. Okay? Kailangan nyo gawin yun para ma-develop yung foundation nyo sa katawan nyo. Okay? Ganun din yun sa bahay. Pag gumagawa ka ng bahay, kung matiba yung foundation mo, syempre, pag tumagal ka na nakatira doon sa bahay na yun, syempre, yung bahay mo mag stay strong, diba? So, ganun din yung tawa natin kung meron tayong matibay na foundation kung gagawin natin itong mga exercise na to ng tama at saka nagpo-progress tayo yung katawan natin mabibuild as strong okay nagigess nyo diba habang tumatagal tayo eh yung katawan natin eh tumitibay okay ganun din yung bahay habang tumatagal tumitibay kasi meron siyang foundation okay ganun yung katawan natin kailangan natin ng matibay na foundation okay so ayun yung sa scheduling at saka sa workout punta naman tayo ngayon sa pagkain or sa diet bibigyan ko naman kayo ng tips para sa mga pagkain naman okay Itong mga pagkain naman, importante to Especially kung beginner kayo. Una sa lahat, kung beginner kayo, wala kayong idea panigurado sa calories. Wala kayong idea sa carbohydrates. Wala kayong idea sa protein. Wala kayong idea sa fiber. Wala kayong idea sa fat. Wala kayong idea sa macronutrients at saka micronutrients. Tama ba ako? Kung tama ako, comment kayo sa baba. Kasi, syempre, nung una ako, ganun din ako. Wala akong idea sa mga pinagsasabi ko kanina. Okay? Para hindi tayo maging complicated, bibigyan ko lang muna kayo ng basic tip. Okay? Yung basic na tip, ito yung mga tip para sa mga beginner na walang idea para mag-diet. Okay? Una sa lahat, marami tayong klase ng mga katawan. Kung payat ka, syempre, gusto mo mag-develop, gusto mo mag-gain ng weight. Okay? Kung mataba ka naman, mag start ka ng gym, syempre, gusto mong pumayat, gusto mong mag-develop. Diba? Ito yung mga basic lang, ha? Okay? Ayoko muna ang gawing complicated to, eh. Kasi kapag ginawa ko complicated, pag sinabi ko kung ilang grams ang kakainin mo, syempre, masakit 
sakit sa ulo kung wala kang idea kung ilang grams ang carbohydrates ang kakainin mo, ilang grams ng protein, ilang grams ng fat, kung ilang grams ng fiber, ilang grams ng sugar, ilang grams ng calories. Pag sinabi ko lahat yun, baka hindi nyo ba mga intindihan, eh may lito lang kayo. Okay? So, magbibigay lang ako ng basic. At mga basic na to, ito yung una number one, yung protein. Okay? Kailangan yung protein na pagkain natin, eh kailangan regular. Yung sinasabi kong regular, kailangan every meal may kinakain tayong protein. Kung hindi nyo alam yung mga protein na mga pagkain, eto magbibigay ako ng example. Yung protein na pagkain, ito yung chicken breast. Okay? Sinabi ko to sa mga lahat ng video ko, kailangan kumain kayo ng maraming protein para mag-develop yung muscle nyo. At the same time, kung nag-gain kayo ng weight, para mag-gain kayo ng weight, kumain kayo ng maraming protein para mas-support yung muscle tissue nyo. Ganun din kapag gusto nyo mag-lose ng weight, kailangan kumain kayo ng mataas na protein diet or high protein source food. Tama ba? Tama ba? <coughs> Kaya yung mataas na pagkain na protein, kailangan kainin nyo yun para pumayat kayo at mag-support yun sa muscle natin, okay? Normally, kapag hindi tayo kumakain ng tamang protein, ang nangyayari nyan, eh, yung mga kinakain tayo masyadong mataas sa fat. Mamaya sasabihin ko ano ba yung fat. Yung mataas kang kumain ng fat, ang tendency nyo, lumalaki yung tiyan natin. Ganun yun, kung kunyari, kung mapayat ka, tapos malaki tiyan mo, na-experience mo yun, kasi una sa lahat, mataas yung fat mo, tapos yung carbohydrates mo, saka yung protein mo, mababa. Mamaya explain ko yun. Pero ngayon, dito muna tayo sa protein. Yung protein, kailangan tamang pagkain ng protein. Para sa mga beginners to, okay? Sinasuggest ko kumain kayo ng chicken breast, white fish, lean pork, lean beef. Okay? Lahat yun kailangan grilled. Huwag nyo ifa-fry da. Ayun yung tip ko para sa mga protein. Okay? Kailangan kumain kayo ng mga mataas na protein food. Kung kumakain kayo 3 times a day, kailangan nyo kumain ng 3 times a day. Every meal, meron kayong at least protein na kinakain doon. Doon sa mga sinabi kong protein na mga pagkain. Okay? Ayun yung number 1. Number 2 naman yung carbohydrates. Tandaan nyo yung carbohydrates, importante yun. Kasi yung carbohydrates, yun yung magdib bigayin ng tulong sa atin para lumakas tayo or gagamitin natin tulong para sa gym habang nagbubuhat tayo. Okay? Kasi kung wala tayong lakas, ang gagawin natin, pupunta tayo ng gym, ang mangyayari niyan, eh, manghihina tayo. Siyempre, ayaw natin manghina. Kapag nanghina tayo, eh, hindi tayo makakapag-gym ng maayos or hindi tayo makakapagbuhat ng maayos. Okay? Kung mapayat ka, siyempre, kailangan mo ng maraming carbohydrates para pang nagbubuhat ka. Okay? Ganun naman pag mataba ka. Hindi ko naman sinasabi na kumain ka ng carbohydrates para pumayat ka. Kailangan kumain ka ng enough carbohydrates. Okay? Yung enough carbohydrates naman, kailangan tama yung pagkain mo, hindi sobra, at saka hindi kulang. Okay? Sinasuggest ko, kumain ka ng at least 1 cup ng rice. Kung overweight ka, kapag underweight ka naman, or kailangan mag-gain ng weight, doblihin mo yung kumain ka ng 2 cup of rice. Okay? Para mag-gain ka ng weight. So, ganun yun. Kasi depende yun sa sitwasyon natin eh. Kung beginner ka, hindi ko alam kung nasa ang level ka, kung level mo ba underweight or overweight. Okay? Kasi yung rice, importante yung huwag natin i-skip yun. Especially kung mag-start tayo magbukat ng barbell o ng weights sa gym kailangan natin ng lakas para mag-build tayo ng lakas at the same time mag-support yun sa protein natin para ma-build yung muscle natin okay yung last naman yung fat kung hindi nyo alam yung fat yung fat makukuha mo yung fat katulad sa egg yolk okay katulad sa mga fried food marami kasi ang klase yung fat eh yung fat kasi meron yung mga saturated fat monosaturated fat polysaturated fat yung mga fat na yun kailangan natin iwasan yun kasi yung fat na yun eh yun yung nagbibigay ng excess body fat sa katawan natin ano ba yung body fat or excess body fat? Yung excess body fat, ayun yung percentage sa katawan natin kung bakit lumalaki yung chan natin. Kung bakit minsan lumalaki yung chan natin, ayun yung source, ayun yung dahilan, okay? Dahil mataas yung kinakain nating fat, yung fat level, okay? Kailangan natin i-minimize yun kasi kapag masyadong mataas yung fat natin, ang mangyayari yan, eh, lalaki yung chan natin. Kung mapayat tayo, syempre, ang makikita natin, eh, but ang payat mo pero ang laki ng chan mo, Ikaw na pag mataba ka, pag nagkapayat ka, lumalaki yung muscle mo, pero yung siya mo, ganun pa rin, malaki pa din eh. Diba? So, kailangan ikat natin yung fat. Okay? Tandaan nyo. Meron silang tinatawag na good fat at saka bad fat. Yung good fat, ito yung mga katulad ng almonds. Magandang source yun ng fat. Katulad ng avocado. Okay? Yun yung mga magagandang source ng fat para sa katawan natin. Okay? Yung bad fat naman, ito naman yung mga katulad ng um... um... Katulad ng mga chichiria, yung mga chips, okay? Yun, may mga continue ng mga fat, okay? Yung mga fried nuts, okay? Yung mga pritong nuts, okay? Kakain ka nun, napakataas ng fat content nun, okay? Katulad ng mga mantika, okay? Yung mantika o yung oil, yung cooking oil, nako, yun, nako! Yun yung isang sa pinakamataas na oil, yun yung pinakamataas 
point. So, yun yung pinakamataas na fat na pwede natin makuha. Okay? Kaya, isinasuggest ko yung kakainin nyo. Kailangan hindi fry, kailangan grill. Okay? Inihaw. Or kung hindi man inihaw, eh, kung meron kayong oven sa bahay, i-bake nyo. Okay? Kasi yung bake hindi nyo na kailangan ng mantika dun eh. Okay? So, ganun ang ginagawa ko eh. Para ma-minimize mo yung fat content, eh, kailangan grill mo, iihaw mo, or i-bake mo kung meron kayong pang-bake. Okay? Or i mo yung egg. i mo yung egg. Okay? Maganda yun kaysa i fry mo. So, yun yung mga tip ko naman para sa pagkain. Okay? Last tip naman, para hindi lang sa pagkain, ito naman yung sa pagtulog. Para mag-progress ka, hindi lang sa gym. Para mag-progress ka rin, everyday, yung mood mo gumanda, eh, kailangan meron kang tamang tulog. Okay? Ilang oras ba tayo kailangan matulog? Yung tulog na kailangan na ng katawan natin, kailangan 8 hours minimum. Kung hindi nyo man kaya yung 8 hours, 7 hours, enough na yun, or at least 7 to 9 hours. Okay? Kung susobra kayo sa 8, 9 hours, okay lang yun. Sinabi ko to sa dati kong video, noong video ko pa, siguro mga 3 months ago or 2 months ago video ko, sinabi ko, kailangan meron ka laging enough na tulog. Kung wala kang enough na tulog o yung tamang tulog, eh, mangyayari yan, yung katawan natin, manghihina tayo. Pag nanghihina tayo, wala tayong motivation para mag-workout at saka wala rin tayong motivation para kainin yung tamang pagkain. Hindi tayo makapag-isip, okay? Pero hindi lang nangyayari sa akin, eh. Minsan, kapag hindi ako nakatulog ng at least 8 hours or 7 hours minimum, ang nangyayari, dapat sasabihin ko, gagawa ko ng video. Pag hindi ako nakatulog, syempre, yung utak ko parang gusto ko pang matulog. Wala akong idea kung anong sasabihin ko dito sa video, eh. Parang, ah, di ko na alam, eh. Ah, parang ganun lang. Ah, di ko na alam, eh. <laughs> alam nyo yun? So, kailangan yung katawan natin, yung utak natin, especially, kailangan tama yung mindset natin eh. Kailangan yung mindset natin nakakonect sa body natin eh. Kung baga, kailangan parehas sila ng iniisip, okay? Kailangan nagtutulungan sila. Hindi yung katulad lang yung katawan mo lang, tapos yung utak mo, eh, wala naman lumilipad, ba diba? So, hindi yung makakatulog. So, kailangan, kung meron kang enough na tulog o yung tamang tulog, eh, makakatulong yun para makapag-isip ka ng tama. Pag nakapag-isip ka ng tama, syempre, ang mangyayari yan, makakapunta ka sa gym, makagawa mga workout mo, at saka yung mga diet mo, makakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak